நண்பர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னாடி வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டெஸ்டிங்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபுல்லாகவே டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் என்னென்ன டெஸ்டிங்ஸ் நம்ம பண்ணுறோம் எதுக்காக பண்ணுறோம் எல்லா விஷயத்தையுமே இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் டாபிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஏன் வந்து நமக்கு டெஸ்டிங்ஸ் வேணும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பொறுத்தளவு நமக்கு எதனால் வந்து டெஸ்டிங்ஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி டெஸ்டிங்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸில் இருக்குது அதோட ரீசன்ஸ் என்ன ஏன்னா டெஸ்டிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ரீசன் இருக்கும் இந்த டெஸ்டிங்க்கு என்ன ரீசன் அதுக்கடுத்து வேறு டெஸ்டிங்க்கு என்னென்ன ரீசன் அப்படின்னு வரிசையாக பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி டெஸ்டிங்ஸோட வேல்யூஸோடு பார்க்க போகிறோம் வேல்யூஸோட டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் கனெக்ஷன்ஸை பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் ஒரு டெஸ்டிங் பண்ண போகிறீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு அப்படின்னா என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஏன் டெஸ்டிங்ஸ் வேணும் புது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு கிளைண்ட் அதாவது நீங்கள் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிக்கு நமக்கு இவ்வளோ ரேட்டிங்ஸில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வேணும் ஒரு டென் எம்விஏ ஃபிஃப்டீன் எம்விஏ இவ்வளோ ப்ரைமரி ஓல்ட்டில் இவ்வளோ செகண்டரி ஓல்ட் இருக்கணும் இந்த மாதிரி வந்து வெக்டார் குரூப் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டிசைன் பண் அதாவது இந்த டிசைனில் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் பண்ணிடுவீங்க அவங்க வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஃபேக்ட்ரிலேயே வந்து டெஸ்டிங்ஸ் பண்ணிடுவாங்க கண்டிப்பாக எந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மராக இருந்தாலும் ஃபேக்ட்ரிலேயே ஏ டு செட் எல்லா டெஸ்ட்டுமே பண்ணிடுவாங்க அப்படி பண்ணினாலும் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் அதாவது ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து நம்ம லொக்கேஷனுக்கு வர டிரான்ஸ்போர்ட்டில் ஏதாவது டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம சைட் லொக்கேஷனில் டெஸ்டிங் பண்ணுறோம் கமிஷனிங் பண்ணுறப்ப டெஸ்டிங் பண்ணி தான் கமிஷனிங் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால தான் அந்த இடத்துல டெஸ்டிங்ஸ் தேவைப்படுது வேல்யூஸை வந்து மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு அதே மாதிரி இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஃபால்ட்டி கண்டிஷனில் பண்ணுவோம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கண்டிஷனில் வந்து நம்ம டெஸ்ட் டெஸ்டிங்ஸ் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் எங்கே ஃபால்ட்டு என்ன ஃபால்ட்டு அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னொன்று ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் அதாவது இயர்லி ஒன்ஸ் பண்ணுவாங்க எப்போயாவது மெயின்டெனன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயரில் பண்ண வேல்யூஸை வச்சு செக் பண்ணிக்குவாங்க இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு எவ்வளோ வேல்யூஸ் வந்துருக்கு கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பையும் டெஸ்டிங்ஸ் பண்ணுவாங்க பட் ப்ரிவென்டிவ் டெஸ்டிங்ஸில் ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸில் பண்ணுற டெஸ்டிங்ஸுக்கும் புதிய டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு பண்ணுற டெஸ்டிங்ஸுக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்னு ஒன்றும் இல்லை சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து டெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க புது டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னால் மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணிடுவாங்க ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸில் அவ்வளோ டீப்பாக செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஆஃப் டெஸ்டிங்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேசியோ டெஸ்ட் இருக்குது மேக்னட்டிக் பேலன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது இல்லைனா கோர் பேலன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சேம் ரெண்டு நேமுமே ஒன்று தான் அது மாதிரி மேக்னட்டிசிங் கரண்ட்டு வைண்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸு ஐஆர் டெஸ்ட்டு வெக்டார் குரூப் டெஸ்ட் நீங்கள் வந்து இதிலே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று டேன் டெல்டா டெஸ்ட்டுன்னு பண்ணுவோம் அது அது வந்து நான் ஃபைனலாக என்ன எப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் டீப்பாக வந்து இந்த டெஸ்டிங்ஸை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நேம்லேயே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ரேஷியோ டெஸ்ட்டுங்கிறது டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் கொடுத்துருக்கிற ரேஷியோ கரெக்டாக இருக்கா டேன்ஸ் ரேஷியோ வந்து கரெக்டாக நமக்கு ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக ரேஷியோ டெஸ்ட்டை பண்ண போகிறோம் ப்ரைமரியில் உங்களுக்கு சப்போஸ் ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ கேவி இருக்குது செகண்டரியில் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஓல்ட் இருக்குன்னா கரெக்டான ரேஷியோவில் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மேனுஃபேக்சர் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம ஜஸ்ட் டெஸ்டிங்கில் கொடுக்கக்கூடிய ஓல்டேஜை வச்சு க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் அதுக்காக தான் ரேஷியோ டெஸ்ட் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா டேப்ஸில் டேப் போர்ஷனில் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் வருதா அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் ரேஷியோ டெஸ்ட்லேயே பார்த்துடலாம் அதே மாதிரி மேக்னட்டிக் பேலன்ஸ் கோர் பேலன்ஸ்னால் நமக்கு கோரு மேக்னட்டைசிங் கரெக்டாக இருக்கா இல்லை பேலன்சிங் வந்து மிஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இதில் பார்க்குறோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மேக்னட்டிசிங் கரண்ட் மேக்னட்டிசிங் கரண்ட்டுங்கிறது நோ லோட் கரண்ட் நோ லோடில் எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்குது எல்லா டேப்லேயுமே வந்து எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்குது ஈவனாக எடுக்குதா இல்லை அன்னீவனாக எடுக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்காக வைண்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து உள்ளே எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணுவோம் ஃபேக்ட்ரி ரிப்போர்ட்டோட நம்ம மேட்ச் பண்ணி பார்த்துக்குவோம் அதே மாதிரி ஐஆர் உள்ளே வந்து எவ்வளோ இன்சுலேஷன் இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணு
இது வந்து வெக்டர் குரூப்பை பொறுத்து உங்களுக்கு மாறும் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு வேரியாக் அதாவது ஒரு ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்துக்கங்க அதுக்கு வந்து நீங்கள் த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளையாகவும் இருக்கலாம் சிங்கிள் ஃபேஸ் சப்ளையாகவும் இருக்கலாம் சிங்கிள் ஃபேஸ் சப்ளை கொடுத்துட்டு த்ரீ ஃபேஸ் அவுட்புட் வரும் த்ரீ ஃபேஸ் அவுட்புட்டை ஒரு போர்டுக்கு கொடுக்கணும் நீங்கள் ஆர்ஒய்பி அப்படின்னு அந்த போர்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து ஒரு எம்சிபி கொடுத்துருப்பாங்க அவுட் அதாவது அந்த எம்சிபியோட அவுட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு மெயின் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு இன்புட்டில் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து அங்கே வந்து எப்படின்னா சின்ன கனெக்டர் வச்சுருப்பாங்க அந்த கனெக்டரில் நீங்கள் கேபிள்ஸை கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் சி சிங்கிள் ஒயர் தான் சும்மா வந்து ஒரு டூ ஸ்கொயர் எம்எம் கேபிளே வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க காப்பர் ஒயர் ஸோ வந்து அந்த ஒயரை யூஸ் பண்ணிவிட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா செகண்டரியில் மெஷர் பண்ணுறதுக்காக டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சைடு நீங்கள் போய்ட்டு மெஷர் பண்ணாமல் பண்ண பண்ண தேவையில்லை டைரெக்டாக அங்கேருந்து கேபிள்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போர்டிலே கனெக்ட் அதாவது இந்த போர்டுலேயே வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து அங்கே ஒவ்வொரு டைமும் வந்து எல்விக்கு போய் மெஷர் பண்ண தேவையில்லை டைரெக்டாக நீங்கள் இங்கேயே மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வேரியாக்கை வச்சு வோல்டேஜை கொடுக்குறீங்க எவ்வளோ கொடுக்குறீங்கன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டின் வோல்ட் நார்மலாக நம்ம கொடுப்போம் ஃபோர் ஃபிஃப்டின் வோல்ட் கொடுக்குறீங்க த்ரீ ஃபேஸில் அப்படின்னா உங்களுக்கு செகண்டரியில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் கிடைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வேரியாக்கில் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த எம்சிபி ஆன் பண்ணிங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் உங்களுக்கு ஃபோர் ஃபிஃப்டினில் சார்ஜ் ஆகும் ஸோ வந்து எல்வியில் எவ்வளோ கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற ஃபார்முலாவை பாருங்கள் ரேட்டட் ப்ரைமரி வோல்டேஜ் பை அதாவது டிவைடட் பை ரேட்டட் செகண்டரி வோல்டேஜ் ரேட்டட் ப்ரைமரி வோல்டேஜ் உங்களுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ கேவி தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் வோல்ட் டிவைடட் பை த்ரீ ஃபிஃப்டி வோல்ட் ஈக்குவல் டு அப்ளைடு வோல்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் ஃபிஃப்டின் டிவைடட் பை நமக்கு மெஷர் வோல்டேஜ் வேணும் ஸோ இந்த கால்குலேஷன் போட்டிங்க அப்படின்னா மெஷர்டு வோல்டேஜ் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ கிடைக்குன்னா இங்கே கிடைச்சிருக்கிற மாதிரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இங்கே மேலே காட்டியிருக்கிறது பாருங்கள் அந்த மாதிரி வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ வந்து டேப் ஒன்றில் வந்து உங்களுக்கு அந்த வேல்யூ கிடைக்கும் அதே டேப் டூ டேப் த்ரீ டேப் ஃபோர்னால் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் அதை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நீங்கள் அந்த கால்குலேஷன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் பேலன்ஸ் மேக்னட்டிக் பேலன்ஸுங்கிறது ஒரு ஒரு ஃபேஸையும் நம்ம அவுட் பண்ணி அதாவது ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மற்ற ரெண்டுமே வந்து பேலன்சிங்காக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக இதை நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேஸை ஆனில் வச்சுக்கிட்டும் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு ஃபேஸை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மற்ற ரெண்டு ஃபேஸ் ஆன் பண்ண ஆனில் வச்சுட்டு பண்ணலாம் இந்த டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேஸை அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஒரு ஃபேஸை மட்டும் ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு சீக்வன்ஸ் பாருங்கள் ஆர் ஃபேஸ் அவுட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிறத ஆர் ஒய்க்கு வோல்டேஜ் பாருங்கள் டூ எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் இருக்குது ஒய்பிக்கு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பிஆருக்கு ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது எப்படின்னா உங்களுக்கு ஒய் பி அந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இருக்கும் மற்ற ரெண்டு வேல்யூவை ஆட் பண்ணும்போது இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ வந்து மேக்னட்டிக் பேலன்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்குங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் எல்வியும் அதே மாதிரி தான் மேபி அப்ராக்சிமேட்டாக இருக்கும் ஏன் நீங்கள் வந்து ஹெச்பியை வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கங்க அதே மாதிரி ஒய்யை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒய்ஃபை ஆஃப் பண்ணியிருக்கும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு பிஆர் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கும் மற்ற ரெண்டுமே வந்து பேலன்சிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி பி அவுட்னா பி பியில் வந்து கம்மியாக இருக்கும் பிஆரில் அதே மாதிரி ஆர் ஒய் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஒய்பி வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு இதை வந்து பேலன்சிங் கரெக்டாக இருக்கா மேக்னட்டிக் வந்து உள்ள பேலன்சிங் கரெக்டாக நடக்குதான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக இதை இந்த டெஸ்ட்டை பண்ணுவாங்க அது இந்த மேக்னட்டிக் பேலன்சிங் டெஸ்டிங்க்கு வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க இந்த கனெக்ஷன்ஸே எடுத்துங்க ரேஷியோ டெஸ்ட்டுக்கு போட்ட கனெக்ஷன்ஸ் தான் நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற எம்சிபியில் ஆர் ஃபேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஒய் நீங்கள் ஆர் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒய் ஃபேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஒய் ஆன் பண்ணிவிட்டு பி ஃபேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் டெஸ்டிங்ஸும் பண்ணுவாங்க கனெக்ஷன்ஸ் வேறு எதுவுமே இல்லை சேம் கனெக்ஷன்ஸ் தான் ஸோ வந்து மேக்னட்டைசிங் கரண்ட்டுங்கிறது சேம் ரேஷியோ டெஸ்ட் நீங்கள் பண்ணும் பொழுதே இந்த இதையும் சேர்த்து பண்ணிடலாம் எப்படின்னா நீங்கள் வந்து வோல்டேஜ் ஃபிஃப்டியில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறீங்க அதான் ஃபிஃப்டி வோல்டேஜ் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா அதில் எவ்வளோ கரண்ட் ஆர் ஒய் பியில் எடுக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கிளாமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க இல்லை டாங்க் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க மில்லியம் பியரில் வந்து மெஷர் பண்ணுறத டாங்க் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் அதை அந்த ஒயரில் போட்டு பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிடும் ஆர் ஒய்க்கு ஆர் ஒய் பிக்கு இண்டிவிஜுவலாக
வைண்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிறது டிசி அப்ளை பண்ணி செக் பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா நம்ம ரேஷியோ டெஸ்ட்டு மேக்னட்டிக் பேலன்ஸ் மேக்னட்டிசிங் கரண்ட் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஏசி டெஸ்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏசி டெஸ்ட் தான் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு டிசி டெஸ்ட்டு பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ அடுத்து டிசி டெஸ்ட்டு வந்து நம்ம பண்ணுறோம் ஏன்னா டிசி அப்ளை பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஏசி அப்ளை பண்ணும்போது ஈக்குவலான வேல்யூ அதாவது ப்ராப்பரான வேல்யூ நமக்கு கிடைக்காது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஏசி முடிச்சுட்டு அடுத்து நம்ம டிசி பண்ணுறோம் ஸோ டிசியில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டபிள்யூஆர்எம் கிட்டில் நாலு நாப் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நாபில் நாலு நாபில் ஒரு ரெண்டு வோல்டேஜ் ரெண்டு கரண்ட் கரண்ட் ஒன்று வோல்டேஜ் ஒன்று ரெண்டையுமே ஒரு ஆரில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி கரண்ட் டூ வோல்டேஜ் டூவை ஒயில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் நீங்கள் மேலே இருக்கிற ரைட் சைடு இருக்கிற கனெக்ஷனை பாருங்கள் அதில் ஹச் ஒன் ஹச் டூ ஹச் த்ரீன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆர் ஒய்பின்னு எடுத்துங்க அதில் மேலே இருக்கிறதுல பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கரண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து வோல்டேஜ் நாப் அதே மாதிரி கீழே கரண்ட் வோல்டேஜ் நாப் இந்த வோல்டேஜ் நாப் எங்கே இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டுக்கு அடுத்த நாப்பாக அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நாப்பாக இருக்கணும் ஏன்னா வோல்டேஜ் ட்ராப்பை மெஷர் பண்ண போது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டாக இருந்தால் ஈஸியாக எக்ஸாக்டாக மெஷர் பண்ணுங்கிறதுக்காக அங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் கிட்டில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கனெக்ஷன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கிட்டில் ஒன் ஆம்பியர் இல்லை டென் ஆம்பியர் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அதை விட அதிகமாக அப்ளை பண்ணக்கூடாது ஏன்னா டிசியை வந்து மேக்சிமம் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு அதிகமாக கொடுக்கக்கூடாது ஸோ வந்து ஒன் ஆம்பியர் இல்லை டென் ஆம்பியர் கொடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் இப்போ ஆர் ஒய்க்கு கிடச்சிரும் இதே மாதிரி நீங்கள் மறுபடியும் இன்னொரு இதுக்கு மாற்றி போட்டு ஒய்பி பார்க்கணும் அடுத்து பிஆர் பார்க்கணும் அதே மாதிரி எல்விக்கு பார்க்கணும் ஸோ வந்து நீங்கள் இதை மாற்றி மாற்றி போட்டு பார்க்கணும் இப்போ வர கிட்டில் கேபிள்ஸ் நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி டைரெக்டாக நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் வேல்யூஸ் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்வி சைடு ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் வரும் ஏன்னா அங்கே வந்து டேப் பொசிஷன் கிடையாது ஆர் ஒய் ஒய்பி பிஆர் நீங்கள் மைக்ரோ ஓம்ல பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஹச்பி சைட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டேப்லையுமே எடுத்துவாங்க இது ஓம்ஸில் வரும் ஸோ வந்து டேப்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக உங்களுக்கு ஓம்ஸ் கம்மியாகிறதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இது கிராஜுவலாக கம்மியாகுதா இல்லை அன்னீக்குலாக இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அன்னீக்குலாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எந்த ஃபேஸில் எங்கே ஃபால்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் இதில் நாலுங்கிறது நார்மல் பொசிஷன் அதில் தான் எப்போவுமே ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரன் ஆகும் அடுத்த ஐஆர் டெஸ்ட் ஐஆர் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து கனெக்ஷன்ஸ் ட்ராயிங் இல்லை நம்மளோட மெக்கர் வீடியோ பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் இன்சுலேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் மீட்டர்னு சொல்லிட்டு அதில் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அதில் ஒரு மூணு நாப் இருக்கும் ஒன்று வந்து கிட்டு எர்த்திங் பண்ணுறதுக்காக இன்னொன்று மெயின் ப்ரோப் இருக்கும் அதில் தான் வோல்டேஜ் இன்ஜெக்ட் ஆகும் ரெட் கலர் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ப்ரோப் இருக்கும் அதுக்கு பிட்வீனில் எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தான் அது மெஷர் பண்ணும் ஸோ வந்து ரெட் ப்ரோப்பை வந்து நீங்கள் ஹச்பிலையும் பிளாக் ப்ரோப்பை வந்து நீங்கள் பாடிலேயும் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு பிட்வீனில் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் ஹச்பி டூ எர்த்து தெரியும் அதே மாதிரி ஹச்பி டூ எல்வி அந்த பிளாக் ப்ரோப்பை வந்து எல்வியில் போட்டிங்கன்னா ஹச்பி டூ எல்வி தெரிஞ்சிடும் எல்விக்கும் எல்விக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி எல்விக்கும் எர்த்துக்கும் பார்த்துக்கலாம் இதில் வந்து எல்வி டூ எல்வி த்ரீன்னு காட்டியிருக்கிறது நாலு எல்வியோட வேல்யூ காட்டியிருக்காங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு எல்வி மேலே இருக்கிற ரெண்டு வேல்யூ மட்டும் எடுத்துக்கங்க அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற ஏதாவது ரெண்டு வேல்யூ எடுத்துக்கங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி சைடு வந்து ஹச்பி ஃபைவ் கேவி வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா ப்ரைமரி சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேர்ட்டி த்ரீ கேவி வந்து ரேட்டட் வோல்டேஜ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஃபைவ் கேவி அப்ளை பண்ணலாம் அதனால் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை இதே நீங்கள் எல்வி சைடு வரும்போது மேக்ஸிமம் வோல்டேஜே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி வோல்ட் தான் நீங்கள் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி வோல்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் அப்ளை பண்ணுறதே சஃபிஷியன்ட் தான் அதில் வர வேல்யூவே நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஒன் கேவியோ டூ கேவியோ அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ வந்து இதே வந்து சஃபிஷியன்ட் அது நீங்கள் மேலே அப்ளை பண்ணுறது பாதுகாப்பாக இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெக்டார் குரூப் ஃபைனலாக வந்து நம்ம பார்க்குறது வெக்டார் குரூப் வெக்டார் குரூப்பை நம்ம காமனாக ஒரு இதை எடுத்திருக்கோம் டிஒய்என் லெவன் ஸோ வந்து டிஒய்என் லெவனுக்கு என்ன மாதிரி வெக்டார் குரூப் இருக்குன்னா நைன் பிளேட்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக அதாவது செகண்டரியை வந்து ஸ்டார் கனெக்ஷனாக இண்டிவிஜுவலாக தனியாக காட்டி தனியாக காட்டியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம டெஸ்டிங்ஸ்க்காக சேம் ஃபேஸில் அதாவது ஆர்
அப்படின்னா 1U, 1V அதாவது பிரைமரியில் ஆருக்கும் ஒய்க்கும் ஓல்டேஜை மெஷர் பண்ணுறோம் யூவி டபிள்யூ அப்படிங்கிறது ஆர்ஒய் பின்னு எடுத்துங்க செகண்டில் அதே மாதிரி தான் ஆர்ஒய் பிக்கு டூனு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் யூவி டபிள்யூ அப்படின்னு ஸோ கன்ஃபியூஷன் பண்ணிக்காதீங்க இண்டஸ்ட்ரியல் வைஸ் வரும்போது யூவிடபிள்யூவில் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ வந்து அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் காட்டியிருக்கோம் ஸோ வந்து இந்த கண்டிஷன்ஸ் இந்த கண்டிஷன்ஸ் படி நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டபிள்யூ டூ டபிள்யூவை விட ஒன் டபிள்யூ டூ வி அதிகமாக இருக்கணும் நீங்கள் டயக்ராமில் அவங்க பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு அதே மாதிரியே தெரியும் ஒன் டபிள்யூ டூ டபிள்யூ வந்து கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஒன் டபிள்யூ டூ வி வந்து டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வந்து அதோட வேல்யூஸும் அதிகமாக தெரியும் அதே மாதிரி ஒன் வி டூ டபிள்யூ ஒன் வி டூ டபிள்யூக்கு வேல்யூ மெஷர் பண்ணுங்கள் ஒன் வி டூ வீக்கு வேல்யூ மெஷர் பண்ணுங்க இதை மெஷர் பண்ணிங்கன்னா ஈக்குவலாக வரும் சேம் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ வந்து அது ஈக்குவலாக வரும் இது வந்து இந்த மூணு கண்டிஷனுமே வந்து டிஒஎன் லெவனுக்கு உண்டான கண்டிஷன் தான் பட் உங்களுக்கு வெக்டார் குரூப் சேஞ்ச் ஆக சேஞ்ச் ஆக கண்டிஷன்ஸ் வேரி ஆகும் அது எந்த மாதிரி நீங்கள் வெக்டார் குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் வரும் நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணிங்கனாலே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மற்ற வெக்டார் குரூப்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் இந்த டிஒஎன் லெவனுங்கிறது தான் கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும் அதனால் புரியறதுக்காக எடுத்து காட்டியிருக்கோம் அடுத்து நம்ம இன்னொரு டாபிக் வந்து சொல்லலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேன் டெல்டா டேன் டெல்டாங்கிறது நம்ம மெக்கர் பண்ணுற மாதிரி தான் பட் அதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கல அதனால் இதில் வந்து ஆட் பண்ண முடியல ஜஸ்ட் என்னென்னா நீங்கள் எப்படி ஐஆர் வேல்யூ டெஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் அதுக்கு தனியாக ஒரு கிட் இருக்குது அதில் வந்து டேன் டெல்டா பாயிண்ட்டுன்னு ஒன்று உங்களுக்கு எதில் செக் பண்ண போகிறீங்களோ அங்கே இருக்கும் அதாவது புஷிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் புஷிங் பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து டேன் டெல்டா பாயிண்ட்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதில் நீங்கள் கனெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு எந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஃபேஸோ ஃபேஸில் வந்து ஒரு கேபிளை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கு பிட்வீனில் எவ்வளோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்குது அந்த புஷிங்கில் வந்து எவ்வளோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்குது கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கா இல்லை கம்மியாக இருக்கா ரேஞ்சு ரேட்டரில் இருக்கா இல்லை அதை விட கம்மியாகவே ஆயிடுச்சா வீக் ஆகிட்டு வருதா அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் வந்து டேண்டல் டார் டெஸ்ட் ஃப்யூச்சரில் நமக்கு கண்டிப்பாக அது ரிலேட்டடாக டெஸ்டிங்ஸ் வேல்யூலாம் கிடச்சா இல்லை பிக்சர்ஸ் கிடச்சா கண்டிப்பாக நம்ம டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஸோ வந்து இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த